Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy día voy a hacer un video que sé que me va a dar mucha vergüenza, pero no importa porque creo que va a ser entretenido y estoy emocionada por hacerlo. Voy a estar recreando mi primer video de YouTube, que fue un tutorial ocupando maquillaje diverso de mi colección, no tenía una temática en particular, no era probando productos nuevos ni nada, simplemente era mi primer video en YouTube haciendo mi maquillaje. Y por suerte tengo la mayoría de los productos que ocupé para ese video, algunos son los mismos, que deben estar muy vencidos porque fue hace casi 3 años, y otros los he vuelto a comprar porque son favoritos de siempre. Vi el video antes de sentarme para poder recolectar todos los productos que necesitaba para hacer este tutorial, y me pude dar cuenta de cómo he cambiado los videos, pero quiero hablar de eso durante el video. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Voy a estar recreando mi primer video en YouTube que fue hace casi tres años. Fue el 12 de septiembre del, del 2017 sería o no. Y no puedo creer que desde ese entonces ya he hecho 210 videos. Este sería mi 212, mi video número 212 creo. Después de tres años. No sé, es muy loco, pero bueno. Vamos a estar haciendo eso, así que si, les, si es que les tinca esa idea, no olviden darle un like a este video. Tampoco olviden suscribirse al canal para ser parte de la familia de YouTube. Y ahora sí, partamos. Retrocedamos el tiempo a tres años atrás. Como saben, si es que han visto mis videos antes, eh, yo no soy muy buena editando. Sé hacer lo justo y necesario para editar mis videos de YouTube. Así que simplemente voy a ir a mi celular y voy a empezar a ver mi video de YouTube. Primero que todo, este video es súper corto, dura 9 minutos, no sé cómo lo hacía tan corto, bueno, en verdad no hablaba casi nada, simplemente explicaba lo que estaba haciendo y se notaba que estaba muy tímida en la cámara. Ya, quiero que escuchen mi voz, que es como muy distinta según yo, de verdad que ya estoy nerviosa, pero según yo es muy distinta a la voz con la que hablo ahora en los videos. Hola, este es mi primer video de YouTube y estoy muy emocionada. Pensaba partir mi canal con un Get Ready With Me, espero que les guste. Pongan un like si es que les gustó para partir. Creo que voy a partir con los ojos hoy día. Entonces voy a partir con el primer elf. Parto con los ojos como siempre, esto siempre lo he hecho igual, siempre parto con los ojos en mi rutina de maquillaje y voy a estar ocupando este primer de Elf, que sigo teniéndolo en mi colección, es uno nuevo, eso sí, y ya lo estoy casi terminando, lo tengo en mi Project Pan. Así que vamos a ponernos los párpados para prepararnos para la sombra de ojos. Me da risa porque en el video se nota obviamente que no estoy acostumbrada a hablar enfrente de una cámara que parezco mucho más tímida y estoy como toda así, como no sé, digo como de... Eh. En cambio ahora como que muevo mucho más los brazos y todo. Eh, y también estaba en mi pieza antigua grabando, obviamente no estaba en el estudio, este estudio lo tengo hace poco tiempo, o sea, en verdad cuando digo estudio no es un estudio porque es simplemente una pieza de mi casa que no ocupábamos y yo me la apoderé. Eh, pero este estudio lo tengo desde hace como un año de año y antes grababa mi pieza y solo grababa con mi cámara sin luces artificiales ocupaba luz natural entonces obviamente la calidad de este video no es muy buena pero a pesar de eso para haber partido hace tres años en YouTube encuentro que está bien, no está tan mal para la sombra voy a ocupar una de mis favoritas de Too Faced que es Sweet Peach ya, entonces vamos a ocupar la paleta de Too Faced Sweet Peach esta Todavía la tengo, es bastante antigua ya y no la he ocupado mucho, pero es una muy buena paleta, me gustan bastante. No mucho los colores oscuros con brillo, pero sí los mates y los brillos claros me encantan. Y antes se lleva mi párpado completo, como luego de poner primer se lleva con una sombra de mi color de piel, o blanca, o beige, o lo que sea. Eso ya no lo hago, pero lo voy a hacer porque hay que seguir este tutorial. Es poner este que se llama Peaches and Cream. Entonces en el video pongo el color Peaches and Cream. Y con un pincel difuminador sello todo mi párpado. Antes siempre hacía esto porque realmente es bueno si es que estás partiendo eh, en el maquillaje y no tienes tanta experiencia difuminando sombras, te ayuda a difuminarlas de forma más fácil. Pero yo no lo hago ya porque obviamente tengo más experiencia difuminando, maquillando mis ojos y aparte esto a veces puede hacer que tus sombras no se vean tan fuertes, como el color no sea tan vibrante. Creo que así se dice en español también, que en igual, igual que en inglés. Pero al hacer esto, eh, pues la sombra no se adhiere tan bien a tu párpado. Entonces como que el color no se, eh, no se pega y no se ve tan, tan intenso, no, no da su máximo potencial, en mi opinión. Pero vamos a seguir este tutorial, obviamente. Ay, esta paleta tiene un olor exquisito. Ahora voy a seguir con Puree. Todavía no sé cómo decir esa sombra esta de acá, pero es una sombra muy linda y siempre ocupo esta paleta o parto con esta sombra generalmente. Y quiero ver dónde la aplico porque creo que la voy a empezar a aplicar en la cuenca. Y lo voy a poner todo en el crease de mi ojo. El crease es esta parte de acá donde se dobla tu ojo. Entonces, muy suavecito, tomando el pincel desde más, como lo más alejado posible, voy a empezar. 
Ya, no muestro casi nada de cómo difumino las sombras, pero sí doy detalles de cómo tomar la brocha. Eso es algo que yo partí aprendiendo a, al principio cuando estaba aprendiendo sobre maquillaje. No siempre lo hago, pero para partir es súper bueno tener la técnica de tomar el, la brocha desde atrás, porque así no generas tanta tensión y puedes tener movimientos más fluidos. Eh, no como hacer de un lado hacia otro si es que lo tomas muy de, desde principio la brocha. Yo igual a veces hago esto así porque... No sé, ahora que tengo más práctica y sé más de maquillaje y conozco mi anatomía y todo, eh, sé cómo manejar el producto. Eh, pero si estás partiendo, igual encuentro que es un muy buen consejo partir con, tomando la brocha desde el extremo. Puedes sentir menos control, pero sí te ayuda a difuminar. Según lo que veo aquí en el, en el video, pongo esta sombra en toda la cuenca o crease como le digo cuando partí haciendo videos en youtube no sabía casi nada de, las de los términos de maquillaje en español porque siempre he visto eh, tutoriales solo en inglés entonces no sabía cómo decir cuenca y le decía crease pero sí explicaba que era donde eh, se crea el pliegue en el párpado y ahora que tenemos ya difuminado ese color encuentro que se ve un poco más oscuro en el video pero no sé tal vez la iluminación que, tengo, que tenía en ese entonces muy profesional porque ya difuminé ese color Ya, entonces vamos a ir con uno con el café de mate más oscuro de la paleta que es este de acá y al parecer lo difumino donde mismo, solo no lo llevo tan hacia arriba pero no lo digo, no lo explico porque explico que eh, partí con un vlog donde escribía tips de maquillaje, recomendaciones de, produ de productos, etcétera, etcétera y también empecé a hacer videos de un minuto en Instagram cuando Instagram todavía no tenía IGTV ni nada de eso. Y ahí explico que amigos y mi pololo, Francisco, me incentivaron a hacer un canal de YouTube para empezar a dar más consejos y ayudar a más gente. Y así es como partió todo realmente. Ahora, yo creo que vamos a seguir con el color que me había gustado el verde, que quería comprar al principio, que es Bless Her Heart. Ya. <risa> yeah. Ahora, lo que hago después es poner un brillo en todo el párpado, que es este verde mujo, que es el Bless Your Heart. Y en verdad me sigue encantando este color, un verde mojo con brillo queda muy bonito en el párpado, pero me llama la atención porque creo que no hago nada más. Pero sigamos al arroz de tres años atrás, sigamos sus consejos. Voy a partir con mi dedo porque no muestro cómo lo aplico y creo que lo voy a intensificar un poco con, mojando la sombra en una brocha plana. Y, que, y en ese entonces cuando, hacía, es cuando hice este video nunca había en mi vida hecho un halo eye creo, ni un cat crease ni nada Así que la técnica de difuminado era más simple, no hacía nada, muy, no hacía nada con mucha estructura ni definición Simplemente ponía mates en la cuenca y en el párpado móvil un brillo Y ahí ahora después de esto digo que hay que continuar con el rostro Así que es muy simple lo de los ojos, igual supongo que después voy con algo más en los ojos, no sé si lo muestro, espero que sí, porque no quiero dejar los ojos tan simples, a pesar de que no es feo, pero ahora hago algo con más paso, o sea, ilumino por lo menos la esquina interior y el hueso de la ceja por lo menos, y hacer algo en la línea de las pestañas también después. Entonces ahora sigamos con la cara, voy a ocupar, oh, de nuevo la misma marca, pero realmente amo, amo, amo este primer, que se llama Too Faced Proactive Nourishing Hangover RX. Ocupo este primer para hidratar mi piel y digo que es mi primer favorito de la vida y sigue siendo uno de mis más favoritos, solo que ya no lo ocupo tanto porque hace tiempo que no lo tenía en mi colección. Y lo aplico en todo el rostro, no aplico nada para eh, disimular mis poros, eso lo partí haciendo no hace tanto tiempo, tal vez hace un año un poco más, pero antes no tenía los poros tan pronunciados como los tengo ahora más dilatados en esta zona. Así que veamos cómo se ve mi maquillaje sin un primer para poros. Hace muchísimo tiempo que no me salto ese paso. Pero por lo menos vamos a tener la piel bien hidratada porque este primer es exquisito. El MAC Mineralize Charge Water Skin Hydrating Mist. Que es como el MAC Fix. Ya, después sigo con un spray hidratante para la piel. En esta época yo ya me había dado cuenta qué tipo de piel tenía y que mi piel era extremadamente seca. Entonces necesitaba... Arte de, arte de hidratación antes de partir con base y todos los productos de maquillaje y lo que ocupo es el, un producto de MAC que es un char el Charge Water que es como el MAC Fix Plus pero un poquito más hidratante y ya no lo tengo en mi colección así que voy a ocupar este spray hidratante de Pixi para reemplazarlo debemos seguir con la base voy a ocupar para este video, con mi primer video, mi 
percepción de mi favorita de momento que la L eh, Pro Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation ya, eh, para base ocupo esta que era mi base favorita en ese tiempo según lo que digo y si sí, fue mi favorita por mucho tiempo es la LA Girl Pro Coverage HD High Definition Longwear Illuminating Foundation y ahí en este video lo explico con esponja porque en ese tiempo me gustaba ocupar una esponja pero esta vez lo voy a aplicar con eh, mis brochas para ver cómo queda porque hace mucho tiempo que no ocupo esta base y en verdad quiero ver cómo queda en mi piel no me voy a fijar mucho si es que enfatiza mis poros en, en, en el medio de mi rostro porque obviamente no tenemos un primer para ayudar con eso pero sí me quiero fijar si es que se recolectan mis líneas de expresión si es que la piel realmente se ve hidratada, iluminada así que simplemente puse creo que un poquito menos de una dosificación o una dosificación entera y voy a difuminarlo <risa> y no sabía cómo decir que cuánto iba a aplicar de la base entonces decía un pump porque así se dice en inglés que es una dosificación pero como no sabía cómo decirlo en español decía un chic como el sueño que hace cuando uno hace cuando uno aprieta el dosificador. Para corrector ocupo uno de NYX que en ese entonces estaba probando y digo que es la segunda vez que lo voy a estar ocupando y que todavía no sé cómo lo copino y todo eso. Ese corrector ya no lo tengo porque lo tenía en mi colección pero no era mi fórmula favorita y el color que tenía no, me, no era el indicado para mí. Y entonces en vez de ese voy a ocupar este de Wet n Wild que es el Photo Focus y en el video lo aplico con... Mm, con la esponja también, pero yo ahora lo aplico siempre con mis dedos el corrector, siento que no le quita tanta cobertura como una esponja y esta base es, ilumina mucho la piel, poros tampoco se ven tan mal pensada que se iban a ver peor, como que iba a estar atacada con los poros, pero se ve bien esta base tiene poca cobertura y sí o sí hay que sellarla porque se mueve bastante en el rostro no se sella sola porque ilumina mucho y no cubre muy bien porque por ejemplo acá tengo unos granitos y no los cubre pero en verdad a mí no me importa tanto, nunca he sido de tener alta, alta, extrema cobertura. Prefiero que mi piel se vea más eh, radiante y más natural. Ya, y en este video también hago contorno en crema e iluminador en crema, así que veamos qué ocupo. Vamos a seguir con Cream Contour. Ya, este Cream Contour es el 01 Light Scoop Under 30 Seconds. Y es de Jordana. Ya, y ocupo este producto de Jordana que es el Sculpt and Go Creamy Contour Stick en el color 01 Light. Y lo aplico con una brocha que era súper plenita y después iba con otra brocha para difuminarlo. Así que simplemente voy a ocupar mi misma brocha de base para hacerlo. Y en el video muestro que pongo primero el producto en la brocha y luego lo estampo en la piel. No lo arrastro y sigo diciendo lo mismo. Es mucho mejor aplicar el producto primero en la brocha y de a poco ir estampando el producto y difuminándolo a aplicarlo como una línea en el rostro porque puedes correr toda la base que pusiste debajo y no es la idea y luego este paso lo que hago es eh, aplicar un iluminador en crema y hace muchísimo tiempo que no ocupo iluminadores en crema incluso me deshice de todo menos de uno y justo es el que ocupo en este video que también es de Jordana es el Glow and Go Creamy Strobing Stick no me acuerdo cómo le aplico si ¿sí, con las manos o con la esponja okay. es la misma marca que el otro eh, pero es para iluminar entonces esto en vez de echarlo como en las sombras en donde se crean sombras voy a echarlo donde llega la luz me echo mi dedo así porque por lo mismo no lo hago así porque siento que mi base se va a correr y entonces como me imaginaba como recordaba lo aplicaba primero en mi dedo así y explico que lo pongo no donde se crean sombras como el contorno, sino donde quiero que resalte la luz, entonces en todos los puntos altos. Lo estampo a toquecitos con mi dedo en los pómulos y no muestro dónde más lo pongo, parece que estaba muy apurada evitando o qué, o no sé, pero antes mis videos eran mucho más cortos y ahora de verdad que no los puedo hacer más cortos de lo que los hago. Sé que últimamente este video demasiado largo, pero es porque ahora obviamente hablo más porque tengo más personalidad aquí enfrente de la cámara. Creé más como una comunidad aquí, entonces ahora siento que hay más interacción, más gente comenta. Por eso ahora es muy distinto cómo actúo en la cámara y obviamente eso se va formando eh, a medida que uno se va acostumbrando a estar hablando en una cámara porque tampoco es fácil, o sea... Es fácil, pero es raro al principio. Y bueno, tenemos entonces el maquillaje de rostro, todos los productos en crema listos, creo. Quiero poner un poquito de corrector aquí, aunque yo creo que ni va a tapar. Ahora ya se está terminando el video, queda casi un minuto, entonces no sé qué hago ahora para sellar todo esto. Con dos polvos. Bueno, entonces este elf voy a ocupar para dejar mis ojos y este, que se llama NYX No Filter 
Finishing powder lo voy a ocupar para el resto de mi cara. Ahora empiezo como a decir que voy a ocupar, pero no muestro nada de cómo lo aplico. Digo que voy a sellar mi rostro con dos tipos de polvo, entonces desde hace mucho tiempo, como ven, ocupo más de un polvo para sellar mi rostro. Ocupo uno de Elf que no tengo para sellar de abajo los ojos nomás. Yo ahora lo voy a ocupar también para los lados de mi nariz y los lados de mi boca, porque eso es lo que hago ahora. Voy a ocupar el de Cover FX. Y para el resto del rostro ocupo el de NYX, este es el No Filter Press Powder. Y como ven, es un favorito hace mucho tiempo. Va a ser muy raro sellar mi rostro completo con polvos mate y no poner un eliminador sutil antes en los puntos altos. Pero igual, los voy a, igual voy a evitar poner polvos en las zonas donde me gusta iluminar para tener un poquito de iluminación por lo menos y no perder ese eh, iluminador en crema. Que es súper sutil en verdad, ya ni lo ocupo cuando estoy ocupando base porque no encuentro que haga mucha diferencia. Me gusta más para los días en que estoy haciendo un maquillaje más natural. Pero igual todo se ve bien en la piel, ¿saben que Mis poros no se ven tan mal. Tal vez todos esos primers que ocupo para disminuir los poros no hacen nada. <risa> Veamos con qué sigo. El Bar Bronzer, que es demasiado bueno, es de la marca Physicians Formula. Ya, voy a ocupar este bronzer de Physicians Formula. En el video digo que es un buen bronzer y sigo pensando lo mismo. Este bronzer es excelente. Ocupo una brocha tan grande para aplicar esto, acabo de darme cuenta. Aquí explico que lo ocupo para un efecto bronceado y para contornear la piel. Ya, luego aplico iluminador Y el que ocupo todavía lo tengo Es el Mary Illuminizer y este es el mismo <ríe> Está muy vencido, pero sigue funcionando bien No huele mal ni nada Así que vamos a ignorar que Tiene más de 3 años No sé si me aplicaba en la nariz o no iluminador Pero voy a hacer mi técnica Del presente Ya, y lo más cuático ahora es que No apliqué rubor, o por lo menos no dije que apliqué rubor Así que este es prácticamente el rostro listo me voy a echar spray. Voy a ocupar de nuevo el MAC Mineralize Charge Water Skin Hydrating Mist. Y voy a echar este Essence Keep It Perfect Makeup Fix Spray. Ya, luego sello mi rostro con el mismo spray que ocupé como primer de MAC. Que hidrataba y también pongo uno de Essence que no tengo en mi colección ahora, que es el Keep It Perfect. Pero voy a ocupar el mismo spray que ocupé antes de Pixi. Yo hasta ahora no me veo las cejas porque no sé hacerlas bien. Entonces yo solo me echo esto. En ese entonces no me hacía las cejas porque no sabía cómo. Estoy intentando no mover tanto la boca para que no se me hagan las líneas de expresión a los lados de la boca ya. Eh, bueno, lo único que aplicaba en la ceja entonces era este gel eh, de Essence, el Make Me Proud. Que sigue, sigue gustando de mucho, pero no puedo creer que solo aplicaba esto. Esto lo haría solo si es que estuviera haciendo un look muy natural, no un full face como esto. Ya igual las cejas no quedan tan mal solo con este gel de Essence. Yo sí o sí rellenaría un poquito, pero no está mal, en verdad no es tan terrible. Nunca he sido tan obsesionada como con corregir mis cejas, más rellenarlas un poco. Pero este sigue siendo un producto que me encanta y que ocupo solo, como sin acompañarlo de nada más. Si es que estoy haciendo un look más natural, como los que les mostré hace unos videos atrás cuando hice mi versión de maquillaje natural. En verdad la piel se está viendo súper bien con todos los productos. Eh, veamos qué sigue. El primer, voy a ocupar mi favorito, que es el Maybelline New York Last Lash Sensational Full Fan Effect. Para las pestañas ocupo la máscara Lash Sensational, que es una de mis favoritas. No la tengo hace tiempo en mi colección y quiero comprar una porque es tan buena y fue una de mis más favoritas de la vida. Diría que todavía es mi favorita, pero no la ocupo hace tanto tiempo que no sé. Voy a ocupar otra máscara de pestañas ya que no tengo esa ahora. Esta es la Volume Million Lashes de L'Oreal que también ahora creo que ahora solo nos faltarían labios por según los pasos que estoy siguiendo, así que veamos cuál ocupo. Ocupar este labial Rimmel que es Lasting Finish Lipstick Undressed. Ya, ocupo este labial de Rimmel London, es el color Undressed y lo sigo teniendo de nuevo, esto debe estar demasiado vencido. Pero no huele mal ni nada, huele exactamente como olía cuando lo compré y sigue funcionando bien y siempre lo ocupo. Pero no sigan mi ejemplo, no es bueno ocupar maquillaje vencido. No pongo ni siquiera delineador de labios y ahora me acostumbré a delinear los labios, antes nunca lo hacía. Y ese sería el tutorial entonces, este sería el look terminado. Me da risa porque acabo de ver que Santino sale atrás en el fondo porque el fondo sale en mi cama y está Santino acostado como a los pies de la cama entonces solo se ven sus patitas traseras. Qué raro hacer mi maquillaje así, he avanzado tanto, a pesar de que son solo 3 años, uno podría decir que no es tanto, 
si uno lo compara con otras cosas, por ejemplo, llevo eh, seis años y medio volviendo con Francisco y eso yo lo encuentro todo tiempo. Tres años no encuentro que sea tanto tiempo, pero a pesar de eso siento que he evolucionado tanto con mi maquillaje, tanto con mi técnica, lo que he aprendido. Creo que cuando hice este video nunca había hecho un curso de maquillaje, si es que no me equivoco. Entonces es muy loco que ahora he hecho ya dos cursos, estoy mucho más perfeccionada en este rubro, trabajo en esto. A pesar de que muchas cosas las sigo haciendo iguales, sí cambiaría algunas cosas y eso es lo que quiero hacer ahora. Solo agregaría tres productos más y haría una cosita más en los ojos. Lo que haría es iluminar la esquina interior. Yo creo que lo haría con el color Nectar, que es este de acá. O con el iluminador. Iluminaría acá un poquito porque me encanta el efecto que uno se ve con los ojos más grandes, más despiertos. Y lo mismo haría un poquito en el hueso de la ceja. También haría algo abajo en la línea de las pestañas, lo más probable. Agregaría tal vez el primer color que ocupamos, el puré. Y lo pondría desde la esquina exterior hacia el interior y que se difumine como que sea un degradé. Que haya más oscuridad aquí afuera y no tanto ya acercándose a la esquina interior. Solo eso. Encuentro que casi cambia tanto eso nomás. Y lo, lo último que le haría a los ojos es poner un delineador en la línea agua. Voy a ocupar este de Colourpop, que es en el color Overboard y es como un cobre. Encuentro que siempre poner un delineador en la línea de agua hace que el look se vea más terminado. Los últimos toques sería poner un poquito de rubor porque me, encuentro, me siento muy rara sin nada de rubor. Así que voy a poner un poquito de este Satin Touch Flash de Essence. Encuentro que el rubor a mucha gente no le gusta y con la Trini hemos hablado y creo que lo dijo en el video que hice con ella que cuando la gente se parte maquillando no le gusta el rubor y después como una obsesión y les encanta. Eh, yo creo que es por el miedo de no verse como bonito animado, pero el rubor encuentro que ya le da tanta vida al rostro, a mí me encanta ocupar rubor. Y ahí ahora sí lo último último sería rellenar un poquito las cejas, igual lo dejaría así, pero solamente para mostrarles cómo realmente lo haría hoy en día. Sería poner un poquito de lápiz de ceja, sobre todo aquí en las colitas, desde el medio de mi ceja hacia las colitas, donde faltan más pelitos, casi nada, en el frente. Estudio el producto con uno de estos cepillitos de ceja. Y ahora sí siento que sería más algo que haría hoy en día. Eh, en los ojos sigue siendo súper simple, pero encuentro que igual tenía buena técnica de fuminar, como decía, los mates en la cuenca, el brillo en el párpado móvil. Tal vez hubiera... Ocupa más de un brillo, generalmente hago más un degradé, pero encuentro que igual queda bonito. No me acordaba que ocupaba el verde de la paleta y en verdad ese color me encanta. El labial también me encanta. Todos los productos que ocupé, que te, sigo teniendo en mi colección es porque sigo disfrutándolos y me siguen gustando, si no, no los tendré obviamente. El polvo suelto de Elf, el corrector de NYX y cosas así que no tenía en este momento en mi colección es porque no me gustan tanto o tal vez... Funcionan bien, pero no son mis favoritos, entonces no los volvería a comprar. El setting spray de Essence es súper bueno y me gusta mucho, y el de MAC también. Pero en este momento no los tengo en mi colección porque he descubierto otros que iluminan un poco más la piel. Pero hacer este video fue demasiado entretenido, me gustó mucho. Si es que les gustó este video, por favor no olviden darle un like. Hace tiempo que lo quería hacer y encuentro que es una buena idea. Y igual es, a pesar de que me da un poco de vergüenza ver mis primeros videos porque obviamente estaba mucho más tímida y hablaba muy distinto y no me comunicaba tan bien, no sé eh, igual es impresionante ver cómo uno va avanzando no solo con la técnica del maquillaje sino que también cómo uno presenta eh, su persona frente a la cámara cómo va cambiando la personalidad y también darme cuenta de lo que ha crecido mi canal ya somos más de 3000 en el canal y nunca pensé la Rosario de hace 3 años nunca hubiera pensado que, hubiera, que llegaríamos a los 3000 suscriptores Así que de nuevo gracias, ya sé que estos últimos videos he dado demasiado las gracias por suscribirse y todo eso, pero lo digo de forma genuina. No olviden suscribirse al canal para no perderse futuros videos y nos vemos para la próxima. ¡Chao!